పై ఎన్నో బంగారు కళలు కన్నా ఓ యువతి జీవితం తెల్లారిపోయింది చదువులో ప్రతిభ చూపి పశు వైద్య రంగంలో కొలువు సాధించి సోదరితో కలిసి హాయిగా సాగిపోతున్న యువ వైద్యాధికారిణికి అదే ఆఖరి రోజైంది షాద్ నగర్ మండలం చటాన్పల్లి వద్ద ముష్కరుల చేతిలో దారుణంగా హత్యకు గురైన ప్రియాంక రెడ్డి ఉదంతం సంచలనం కలిగించింది తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని శివార్లలో ఒక వికృతి కేళి వెలుగు చూసింది ఒక పశువైద్యురాలిని గుర్తు తెలియని దుండగులు అపహరించి ఆపై అత్యాచారానికి విడిగట్టి ఒళ్ళు గుగ్గురపడిచే రీతిలో దహనం చేసిన తీరు అందరిని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది తన వాహనం పంక్చర్ అయ్యిందని తన చుట్టూ అపరిచిత వ్యక్తులు ఉన్నారని వెంటాడుతున్నారని భయంగా ఉందని పశువైద్యురాలు తన సోదరితో ఫోన్లో మాట్లాడిన తీరు హృదయం ద్రవించేసింది అనంతరం గంటల వ్యవధిలో ఆమె విగత జీవిక మారిన వైనం సంచలనం సృష్టించింది గజానికో గాంధారి కొడుకు దినదిన ప్రవర్ధమానమవుతున్న దేశం నిరుడు ఏకాఏకి మొదటి స్థానమే సంపాదించింది ఇది కేవలం నేరగాళ్ల చురుకుతనం వల్ల మాత్రమే దేశానికి దక్కిన ఖ్యాతి అనుకుంటే పొరపాటు మొసలి నోట చిక్కి ఆడపిల్లల్ని చూస్తేనే చిత్తకార్త కుక్కల్లా వెంటాడే మోకలు తోక ముడిచేలా సత్వరం న్యాయం కోసం తెలుగు జాతి పిడికిలెత్తాలి పశు ప్రవృత్తికి ఉన్మాదానికి ఊపిరిపోస్తున్న ఆ వ్యవస్థను బదాబదలు చేయాలి ఏమంటారు అన్యంలో ముసుగులు వేసుకుని తిరుగుతున్న మానవ మృగాలు ఉన్మాదంతో ఊగిపోతున్నాయి అమాయక ఆడపిల్లల ఉసురు తీసి ఊరేగుతున్నాయి పసి కోనలైన పండు ముదసులైన వాటికి ఒకటే స్త్రీ ఒంటరిగా కనిపిస్తే చాలు కసితీరా కాటేస్తున్నాయి ఎన్నడూ మహిళల్నే చూడనట్లు ఆవగా చూసే కళ్ళు అన్నం బొన్నం ఎరుగని చిన్నారులు మహిళలపై దాడి చేసి దాహం తీర్చుకుంటున్నాయి ఆరేళ్ల శరీరాలు నూరేళ్లు నిండిపోగా మార్చరీ గదుల్లో శవాలైపోతున్నాయి ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలి డయల్ హండ్రెడ్కు ఫోన్ చేయాలి దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉన్న టోల్ ఫ్రీ నంబర్లు వన్ వన్ టూ వన్ జీరో నైన్ జీరో వన్ జీరో నైన్ వన్లకు ఫోన్ చేయవచ్చు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో శ్రీ బృందాలు ఏర్పాటు చేసిన జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ లేదా వాట్సాప్ నెంబర్ నైన్ ఫోర్ నైన్ జీరో సిక్స్ వన్ సిక్స్ త్రిబుల్ ఫైవ్కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు ఇంటా బయట మహిళలకు రక్షణ కరువవుతోంది రోజుకో గగ్గురపాటు కలిగించే చేదు వార్త వినాల్సి వస్తోంది ఇటీవల జరిగిన అఘాయిత్యాలు అందరినీ నెవ్వరి పట్టుకు గురి చేశాయి అదును చూసుకుని లైంగిక వేధింపులు భౌతిక దాడులకు పాల్పడే మృగాళ్లకు ముఖతాడు వేయాల్సిన తరుణమిది తోడు లేకుండా మహిళలు ఒంటరిగా బయటకు వెళ్ళి తిరిగి క్షేమంగా చేరుకునే పరిస్థితులు రావాలి భద్రతకు అండగా నిలబడ్డంతో పాటు ఆపత్కాలంలో తక్షణ సహాయం అందించే వ్యవస్థలపై ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన పెంచుకోవాల్సి ఉంది దుర్మార్గుల పేచమణిచేందుకు కఠిన శిక్షలు ఉన్నాయి మహానగరంలో ప్రతి మహిళ ఈ దిశగా చైతన్యం పెంచుకునేలా పలు చట్టాలు నేరస్తులకు పడే శిక్షలు అనే అంశంపై ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం చట్టం ఆడవాళ్లకు చట్టమే చట్టం కల్పించే రక్షణలను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా ఆమె హక్కులకు భంగం కలగకుండా చూసుకోవచ్చు వాటి గురించి భారత శిక్షా స్మృతి ఐపీసీ ఏం చెబుతుందంటే మహిళల మాన ప్రాణ రక్షణ కోసం దాడి చేసే వ్యక్తిపై తిరిగి దాడి చేసినా ఎలాంటి తప్పు లేదు దాడి చేసే వ్యక్తి సదరు మహిళ చేతిలో చనిపోయిన సెక్షన్ వన్ జీరో జీరో ప్రకారం ఆత్మరక్షణ కిందకే చట్టం చూస్తుంది సెక్షన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఏ అదనపు కట్నం కింద వేధిస్తే కేసు పెట్టవచ్చు రుజువైతే మూడేళ్ల జైలు మూడేళ్ల జైలు శిక్ష జరిమానా పడే అవకాశం ఉంది వరకట్న వేధింపులతో మహిళ మరణిస్తే త్రీ జీరో ఫోర్ ఏ ప్రకారం కేసు నమోదు చేస్తారు రుజువైతే ఏడేళ్ల నుంచి జీవిత ఖైదీ శిక్ష పడవచ్చు ప్రోద్బలం వేధింపులతో ఒక మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకుంటే సెక్షన్ త్రీ జీరో సిక్స్ ప్రకారం సదరు వ్యక్తిపై నేరం రుజువైతే పదేళ్ళు వరకు జైలు శిక్ష ఉంటుంది యాసిడ్ లేదా ఇతర రసాయనాలతో మహిళలపై దాడులు చేస్తే 
సెక్షన్ త్రీ టూ సిక్స్ ప్రకారం పదేళ్ల జైలు శిక్ష ప్రయత్నం చేస్తే సెక్షన్ త్రీ టూ సిక్స్ బి ప్రకారం ఐదు నుంచి ఏడేళ్ల జైలు శిక్ష పడుతుంది జరిమానా కూడా విధిస్తారు మహిళలను లైంగిక ఉద్దేశంతో చూసిన తాకిన సైగలు చేసిన అవమానపరిచిన అనుమతి లేకుండా ఫోటో వీడియో తీసిన సెక్షన్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ కింద ఫిర్యాదు చేయవచ్చు నేరం రుజువైతే తీవ్రతను బట్టి ఒకటి నుంచి ఏడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది రహస్య ఫోటోలు తీయడం వీడియోలు తీసి వాటిని ఇతరులకు పంపిస్తే సెక్షన్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ సి కింద ఏడాది నుంచి మూడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది బాలికలపై లైంగికంగా దాడి చేసిన ఆమె అనుమతితో జరిగిన చట్టం త్రీ సెవెన్ సిక్స్ కింద సదరు వ్యక్తికి ఏడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష వైద్యం కోసం వచ్చిన మహిళలను వేధింపులకు గురిస్తే సెక్షన్ త్రీ సెవెన్ సిక్స్ కింద కేసు నమోదు చేసి నేరం రుజువైతే పదేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష ఉంటుంది పనిచేసే ప్రదేశంలో మహిళలు తీవ్ర ఇబ్బందులు వేధింపులను ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు కాని సహోద్యోగులు వేధింపులకు పాల్పడుతుంటారు అలాంటప్పుడు సెక్షన్ త్రీ సెవెన్ సిక్స్ కింద కేసు నమోదు చేయవచ్చు రుజువైతే పదేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష పని ప్రదేశంలో లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించిన రెండు వేల పదమూడు వేధింపుల చట్ట ప్రకారం ఫిర్యాదు చేయవచ్చు మహిళల పట్ల బహిరంగ ప్రదేశాలలో ఇతర చోట్ల అనంగా మాట్లాడిన సైగలు చేసిన అసభ్యకర వస్తువులను చూపించిన సెక్షన్ ఫైవ్ జీరో నైన్ కింద ఫిర్యాదు చేయవచ్చు జైలు శిక్ష పడుతుంది బస్సు కోసం మార్కెట్లో కూరగాయలు లేదా ఇతర పనులపై వెళ్తున్న మహిళలను చూసి అసభ్యంగా పాటలు పాడటం శబ్దాలు చేస్తూ ఎవరైనా ఇబ్బంది పెడితే సెక్షన్ టూ నైన్ ఫోర్ కింద కేసు నమోదు చేయవచ్చు కనీసం మూడు నెలలకు తక్కువ కాకుండా శిక్ష పడుతుంది ఒక బృందంలోని ఒక సభ్యుడు మహిళ లేదా బాలికపై దా లైంగిక దాడి చేస్తే ఆ బృందంలోని ప్రతి వ్యక్తి నేరానికి పాల్పడినట్లే సెక్షన్ త్రీ సెవెన్ సిక్స్ బి కింద ప్రతి ఒక్కరిపై కేసు నమోదు చేస్తారు రుజువైతే ఇరవై ఏళ్ళు తగ్గకుండా జీవిత ఖైదు విధిస్తారు దీనికోసం ఒక ప్రత్యేకమైన యాప్ కూడా ఉందండోయ్ అదేంటంటే హ్యాక్ ఐ హ్యాక్ ఐ మొబైల్ యాప్లోని సేవ్ అవర్ సోల్ అన్న మేటను నొక్కితే చాలు మిగతాదంతా పోలీసులే చూసుకుంటారు మహిళా భద్రతపై చర్యలు చేపట్టిన పోలీస్ అధికారులు హ్యాక్ ఐ మొబైల్ యాప్ను మరింత ప్రాచుర్యం కల్పిస్తున్నారు ఐదేళ్లలో ఈ యాప్ను తొమ్మిది లక్షల మంది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారంటే దాన్ని బట్టి అర్థమవుతోంది దీని ఉపయోగం ఏమిటో హ్యాకేల్ మొబైల్ అప్లికేషన్ను చెరవాణిలో డౌన్లోడ్ చేసుకుని పేరు నమోదు చేసుకుంటే చాలు పోలీసు భద్రతలోకి వెళ్ళినట్టే పే ఫేస్బుక్ ఖాతా చిరునామా ఈమెయిల్ ఐడి చెరవాణి నంబరు నమోదు చేసుకోవాలి ఇలా అందులో ఉన్న అంశాలకు సంబంధిత సమాచారం నింపితే చాలు ఉన్న ఎనిమిది సేవలను పొందేందుకు అవకాశం ఉంటుంది యువతులు విద్యార్థినులు వారికి సంబంధించిన వ్యక్తిగత అంశాలే కాదు ఏదైనా సంఘటన చూసినా వారి కళ్ళ ముందు ప్రమాదం జరిగినా అమ్మాయిలను ఎవరైనా యూటీజింగ్ చేస్తున్నా వారి ఫోటోలు వీడియోలను హ్యాక్ అయ్యి ద్వారా పంపితే పోలీసులు వేగంగా చర్యలు తీసుకుంటారు ఉమెన్ ట్రావెల్ మేడ్ సేఫ్ చిహ్నంలో వివరాలు నమోదు చేస్తే నమోదు చేసిన వారు ప్రయాణం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి పోలీసులు గూగుల్ మ్యాప్ ద్వారా వీరు వెన్నంటే ఉంటారు చెరవాణిల అంతర్జాలం లేకపోయినా అంతరాయం కలిగిన పోలీసులు వెంటనే స్పందించి విద్యార్థిని లేక యువతి మహిళ చరవాణి సంకేతం వచ్చిన టవర్ నుంచి గమ్యస్థానం వరకు మార్గ మధ్యంలో అంతరాయాలను గమనిస్తుంటారు క్యాబ్లు ప్రైవేట్ వాహనాల్లో ప్రయాణిస్తున్న వారు అనుకోకుండా ఆపదలో చిక్కుకుంటే ఎస్ఓఎస్ సేవ్ అవర్ సోల్ మేటన్ నొక్కితే చాలు పోలీసులు బాధితురాలి స్నేహితులకు వెంటనే సమారుతుంది ఉమెన్ ట్రావెల్ మేడ్ సేఫ్ ద్వారా గమ్యస్థానం సురక్షితంగా చేరుకున్న వారు తాము క్షేమంగా చేరుకున్నాం అన్న సందేశాన్ని పంపే వరకు పోలీసులు వారిపై నిఘా ఉంచుతారు సేవ్ అవర్ సోల్ అన్న మేటను నొక్కిన వెంటనే పోలీస్ కమిషనరేట్ కార్యాలయంలో సామాజిక మాధ్యమాల విభాగం పోలీసులు అప్రమత్తమవుతారు అంతర్జాలం ద్వారా 
మేట నొక్కినప్పుడు బాధితురాలున్న ప్రాంతాన్ని గుర్తిస్తారు ఆమె మార్గాన్ని గుర్తించి కమాండ్ కంట్రోల్కు స్థానిక టాణాలకు సమాచారం ఇస్తారు అప్పటి నుంచి మెరుగు మెరుపు వేగంతో పనిచేస్తారు మేటను నొక్కిన బాధితురాలు ఎక్కడికి వెళుతోంది ఎక్కడుంది ప్రస్తుతం ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారన్నది తెలుసుకున్న వెంటనే పరిధితో సంబంధం లేకుండా పెట్రోలింగ్ వాహనాలను పంపుతారు పోలీసులు ఊహించిన చోట వాహనం లేకపోతే బాధితురాలి చరవాణి ద్వారా ప్రాంతాన్ని గుర్తిస్తారు బాధితులను వాహనంలో అపహరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారన్న అనుమానం వస్తే వెంటనే నలువైపుల నుంచి ముట్టడిస్తారు పోకిరీలు వేధిస్తుంటే డైల్ హండ్రెడ్కు ఫోన్ చేస్తే పది నిమిషాల్లో పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుంటారు ఈవ్ టీజర్లను పట్టుకుని వెళుతున్నారు దైనందిన జీవితం వేరువేరు పనుల నిమిత్తం నగరంలో నివసిస్తున్న వారు బయటకు వస్తున్నారు వీరు వీరు వెనక ఎవరు ఉండరు అన్న అంచనాతో పోకిరీలు ఆకతాయిలు వేధిస్తున్నారు కొందరైతే ఏకంగా మీద పడి రక్త చేస్తున్నారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తే కేసులు విచారణలు అంటూ ఠాణాల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుందని బాధితులు సహిస్తున్నారు కేవలం ఇవే కాకుండా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ఓ మహిళ తనని తాను కాపాడుకోవాలంటే ఆత్మరక్షణ పద్ధతులు కొన్నైనా తెలుసుండాలి ఏదైనా ప్రమాదం వాటిల్లుతోందనే విషయం గుర్తించగానే మొదటి చేయాల్సింది అక్కడి నుంచి బయటపడి జనాలన్న చోటుకి వెళ్ళడం లేదా గట్టిగా అరవడం ఇవన్నీ సాధ్యం కానప్పుడు మన శరీరాన్ని ఆయుధంగా మార్చుకోవాలి ఇక వచ్చి కదలకుండా గట్టిగా పట్టుకున్న వ్యక్తి కళ్ళలో వేళ్లతో బలమంతా ఉపయోగించి పొడవాలి దీనికోసం కరాటే నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సమయస్ఫూర్తి ఉంటే చాలు హిడికిలు బిగించి గట్టిగా ముక్కు మీద కొట్టిన లేదా దాడి చేసినా చాలు మన దగ్గరకు వచ్చి మెడ పట్టుకున్న చేతులు పట్టుకున్న అర చేతులతో అవటలు విట్టి చెవుల మీద గట్టిగా కొట్టేందుకు ప్రయత్నించాలి జుట్టును పట్టుకుంటే మీ చేతులతో అతడి ముక్కం మీద ఇడుగుద్దులు కురిపించాలి చేతులు కదలలేని స్థితిలో ఉంటే కాళ్ళతో ఎదుర్కోవాలి సాధారణంగా ఎవరైనా హఠాత్తుగా దాడి చేస్తే వెంటనే షాక్కి గురి అవుతారు ఆ తరువాత విడిచిపెట్టడం ప్రాధాయపడుతూ బేలగా మారుతారు అలా అస్సలు చేయకూడదు ఎదుటి వ్యక్తి వెనక నుంచి వచ్చి పట్టుకోగానే మీ బలవాన్ని ఒక్కసారిగా చేతుల్లోకి తెచ్చుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి గొంతు మధ్యలో గట్టిగా నొక్కిన వెలువెల్లాడి మిమ్మల్ని వదిలేస్తారు ఆ క్షణంలో తప్పించుకోవచ్చు మొదట చుట్టుపక్కల ప్రాంతాన్ని గమనించండి ఒకసారిగా గుప్పెడి మట్టి తీసుకుని ఎదురుగా ఉన్న వ్యక్తి కళ్ళల్లోకి చల్లేలా చూడండి వాళ్ళల్లో ఒకరిని ఎగిరించిన మిగతా వారు వెనకడుగు వేస్తారు మీ చేతిని పట్టుకుంటే వదిలించుకోవడానికి బదులుగా అతని మణికట్టుపై మీ రెండో చేతితో గట్టిగా కొట్టండి ఎదుటి వ్యక్తి వల్ల మనకి హాని కలుగుతోంది అని తెలుసుకున్నప్పుడు లేదా తెలిసినప్పుడు ఏవడం బతిమాలడం కాకుండా ధైర్యంగా తీయడానికి అడుగేయాలి అవతల వ్యక్తి బలహీన భాగాలపై దెబ్బ కొట్టేందుకు సిద్ధమవ్వాలి కాలర్ బోన్ దగ్గర రెండు వేళ్లతో నొక్కితే ప్రాణం పోయినంత పని అవుతుంది మోచేయి భాగంలోని నాడులను గట్టిగా నొక్కితే బాధతో బెలవల్ల అడ్డం ఖాయం మణికట్టు అడుగున మన చేతి పిడికిలు బిగించి నరాలపైన కొట్టినా చాలు మీ బ్యాగ్ బండి తాళం చెవి గొడుగు తలపింద సైతం మిమ్మల్ని కాపాడతాయి చేతికి అందిన రాయి వస్తువు దేంతోనైనా సరే ఎదుటి వ్యక్తిపై దాడి చేయాలి అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఆన్లైన్ స్టోర్లలో వెయ్యి రూపాయల కంటే తక్కువ ధరల్లోనే పెప్పర్ స్ప్రే చిల్లీ స్ప్రే లిప్స్టిక్ సైజ్ నుంచి సౌందర్య ఉత్పత్తుల్లా ఉన్నాయి ఎవరైనా దాడికి ప్రయత్నించినప్పుడు వాటితో ఎదుటి వారి కళ్ళల్లో స్ప్రే చేస్తే చాలు ఆ అడత నుంచి తేరుకోవడానికి పది నిమిషాల సమయం పడుతుంది సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ టార్చ్ విద్యుత్తును ప్రసరింపజేసి కొన్ని నిమిషాలు ఎదుటి వారిని అచేతనంగా చేస్తుంది అఘాయిత్యాలకు పాల్పడే వారిని నిలువరిస్తుంది అవసర సమయంలో అలారం మోగించే కీచైన్ని తాళాల గుర్తుకి పెట్టుకోవచ్చు దీనికి ఉండే బటన్ను నొక్కితే అలారం మోగుతుంది చుట్టుపక్కల వారికి మనం ఆపదలో ఉన్నామనే సందేశం అందుతుంది 
చిన్నపాటి మొబైల్ స్టీల్ రాడ్డును వెంట తీసుకు వెళ్ళాలి దీంతో దాడి చేస్తే దెబ్బ నుంచి తేరుకోవడానికి కొంత సమయం పడుతుంది ఇవన్నీ ఆన్లైన్ స్టోర్లలో లభిస్తాయి వీటి ధరలు వెయ్యి రూపాయల్లోనే ఉంటాయి ఎదురుగా ఉంటే ఆందోళనకు గురి కాకుండా ఆది పరాశక్తిలా మారే లా మారే పెంచాలి ఎదురుగా ఎన్ని అడ్డంకులున్నా మానసికంగా స్థిరంగా ఉండి సమస్య పరిష్కారం ఆలోచించేలా తయారు చేయాలి చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలకు ఎదురయ్యే సమస్యల్లో మీరు కల్పించుకోండి పాఠశాలల్లో ఏదైనా గొడవ జరిగినా ఎవరైనా ఏడిపించినా వాళ్లే పరిష్కరించుకునేలా ప్రోత్సహించండి ఉపాధ్యాయులకు ధైర్యంగా ఫిర్యాదు చేసేలా చూడండి కొందరు చిన్నారులు ఒంటరిగా బయటకు వెళ్ళేందుకు భయపడతారు తోడుగా రమ్మని మారం చేస్తుంటారు అయినా పంపించండి అలవాటైతే వారి భయం పటాపంచలవుతుంది ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది కట్టుబాట్లు క్రమశిక్షణ అన్ని అమ్మాయిలకే కాదు ప్రవర్తన నియమావళి అబ్బాయిలకు కూడా అవసరం విలువలు వారికి చెప్పాల్సిన పని చాలా ఉంది అబ్బాయిలకు ఆంక్షలుండాలి స్త్రీలను గౌరవించే సంస్కారం నేర్పించాలి మహిళలతో మర్యాదగా ఎలా మసులుకోవాలో చెప్పాలి పద్ధతి కలిగిన పురుషులను అందించాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులుగా మీదే అబ్బాయి పెరిగే కొద్దీ స్వేచ్ఛ పెరుగుతుంది స్నేహితులతో బయటకు వెళ్ళడం పార్టీలు ఫోన్లు బైకులు ఇలా ఎన్నో ఉంటాయి వాళ్ళను చూసి చూడనట్లు వదిలేయడం ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మందలించడం వల్ల ఏ ప్రయోజనమూ ఉండదు వీటన్నింటితో ఆడపిల్లల్ని వేధించడం మొదలు అత్యాచారాల వరకు వెళ్తారు దీన్ని మొదట్లోనే కట్టడి చేయాలంటే వాళ్లకు చిన్నప్పటి నుంచి క్రమశిక్షణ అలవాటు చేయాలి అమ్మాయిల్లానే కొన్ని నియమాలు పెట్టాలి సమయానికి ఇంటికి రావటం ఏవైనా అడిగినా అవసరం అనుకుంటేనే కొనివ్వడం వంటివి తప్పనిసరి వాళ్ళ స్నేహితుల గురించి ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవాలి ప్రవర్తనలో సమస్య కనిపిస్తే ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా హెచ్చరించేందుకు ప్రయత్నించాలి